హలో ఎవ్రీవన్ నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను మీ రైడర్ సురేందర్ రెడ్డి ఈరోజు నేను మా హోమ్ టౌన్కి డ్రైవ్ చేస్తున్నాను కార్లోనే సో లాస్ట్ వీడియోలో యాక్షన్ కెమెరా కొన్నాను కదా సో దాన్ని రికార్డ్ ఇప్పుడు ఈ డ్రైవ్లో రికార్డ్ చేస్తూ వీడియో క్లారిటీ ఎట్లా ఉంటుందో మీకు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్ దాన్ని కార్లోనే కార్ డ్యాష్ బోర్డ్ పైన మౌంట్ చేసినాను ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు అది ఎట్లా ఉందో డ్యాష్ బోర్డ్ పైన సెట్ చేసినాను అట్లే మైక్ వైర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇక్కడ స్టీరింగ్ ముందు తీసుకొచ్చి ప్లాస్టర్ వేసి పెట్టినాను సో మనం మాట్లాడేది వాయిస్ యాక్చువల్గా అయితే కెమెరా క్లారిటీ పర్లేదు నాకు బాగానే అనిపించింది బట్ వాయిస్ అనేది ఎట్లా వస్తుందో తెలియదు సో ఈ వీడియోలో మనకు తెలిసిపోతుంది వాయిస్ క్లారిటీ కెమెరా క్లారిటీ మాత్రం నేను పెట్టిన అమౌంట్కి అయితే చాలా వర్త్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను సో చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆ కెమెరా నుంచి రికార్డ్ చేస్తాను చూడండి ఎట్లా వస్తుందో అది వీడియో వెదర్ అయితే చాలా కూల్గా ఉంది వర్షం పడతా పడదా తెలియదు కానీ అసలు ఇప్పుడు ఆ టైం ఎంత టెన్ అవుతుంది బట్ నాకు మాత్రం మా మార్నింగ్ ఎప్పుడో ఫైవ్ సిక్స్ కట్ట లేచి డ్రైవ్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది చాలా కూల్గా ఉంది వెదర్ అయితే ఇట్లాంటి వెదర్లో డ్రైవ్ చేయడానికి అయితే నేను చాలా ఇష్టపడతాను నేననే కాదు ఎవరైనా సరే సేమ్ ఇట్లా వెదర్ ఉండాలి కానీ లాంగ్ డ్రైవ్స్ వెళ్తే అసలు సూపర్ ఉంటుంది చాలా మంది రెగ్యులర్గా పెట్టే కమెంట్ ఒకటే ఎక్కువ నన్ను అడిగే క్వశ్చన్ కూడా అంతే నెక్స్ట్ రైడ్ ఏంటన్నా యాక్చువల్గా రైడ్ చేయాలని నాకు మాత్రం ఇంట్రెస్ట్ ఉండదా రైడ్ చేయాలని నాకు ఇష్టం కాకపోతే ఏంటంటే నాకు ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఇవన్నీ మేనేజ్ చేస్తూ రైడ్ చేయాలన్నమో అంత ఈజీ కాదు నాకు చాలా తక్కువ టైం దొరుకుతుంది రైడ్ చేయడానికి అందుకని టైం దొరికినప్పుడే కొంచెం ఏదైనా పెద్ద రైడ్ చేయడానికే ప్లాన్ చేస్తాం మ్యాక్సిమం చిన్న చిన్న రైడ్స్ అయితే ఏం చేయను మోస్ట్లీ పెద్ద రైడ్సే టైం పడుతుంది ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో అయితే అసలు చేయాలనే ఇదైతే లేదు టైం పడుతుంది ఇంకా మేబీ ఇంకో త్రీ మంత్స్ పట్టచ్చు ఇంకో సిక్స్ మంత్స్ కూడా పట్టచ్చు మోస్ట్లీ ట్వంటీ ట్వంటీలో అయితే రైడ్స్ ఏం ఉండవు అని అనుకుంటున్నాం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేద్దాం రైడ్స్ తోని అసలు వాయిస్ ప్రాపర్గా రికార్డ్ అవుతుందో రికార్డ్ అవుతా లేదో కూడా నాకైతే తెలియదు ఇప్పుడైతే రికార్డ్ చేస్తున్నాను తర్వాత మనం వెళ్ళి ల్యాప్టాప్ లేచి చూసిన తర్వాత కానీ వాయిస్ అసలు రికార్డ్ అయిందో లేదో కూడా తెలియదు నేనైతే అనుకుంటున్నా రికార్డ్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నా మా ఊరు వెళ్ళే దారిలో వచ్చే ఫస్ట్ రైల్వే క్రాసింగ్ యాక్చువల్గా ఇది ఒకటే ఉంటుండే రైల్వే క్రాసింగ్ ఈ మధ్య ఇంకొకటి కొత్త లైన్ వేసినారు అనమాట సో అదేంటంటే ఇట్లా క్రాసింగ్ ఉండదు మనం కింద నుంచి వెళ్ళిపోతాం పైనుంచి బ్రిడ్జ్లో పైనుంచి ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది మనం కింద బ్రిడ్జ్ కింద నుంచి వెళ్ళిపోతాం అది ఈ మధ్య ఇంకా ట్రైన్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వలేదు జస్ట్ ట్రాక్ ఒకటి రెడీ అయింది అంతే ఇక్కడ జామకాయలు చాలా ఫేమస్ వాళ్ళు ఎక్కువ మటుకు ఫ్రూట్స్ అమ్ముతూ ఉంటారు మామిడికాయలు సీజన్ మామిడికాయలు జామకాయలు చాలా మంది ఉంటా ఉంటారు ఇక్కడ వెహికల్ తాపుకొని హార్డ్లీ ఒక సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ కూడా ఉండదు మా ఊరు మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ వన్ అవర్ అంతే వన్ అవర్ లోపల వెళ్ళిపోతాం ఈ రోడ్ లో అయితే నేను ఆల్మోస్ట్ కొన్ని థౌజండ్ టైమ్స్ ఆఫ్ నంబర్ ట్రై చేసి ఉంటా బట్ ఎప్పుడు కూడా అసలు బ్లాక్ చేయలే ఇట్లా బ్లాక్ చేస్తాను అయితే అనుకోలేదు లాస్ట్ టైం ఒకసారి కరెక్ట్ చేసి లాస్ట్ టైం నేను మా పేరెంట్స్ ని దింపడానికి వెళ్ళాను కదా మైగ్రేటెడ్ వర్కర్స్ కి ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి వెళ్ళినా కదా ఆ రోజు కొంచెం తీసినాను బట్ అదేంటంటే జస్ట్ ఫోన్ తోనే రికార్డ్ చేసినాం క్లిప్స్ కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడేమో బ్లాక్ టైప్ లో చేస్తున్నా దీన్ని లో బిగినర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కొంచెం నాకు తెలిసిన సజెషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా నేను బిగినర్ నే బట్ నాకు తెలిసిందే ఏదైనా కొంచెం మీతో షేర్ చేసుకుందామని జనరల్ గా బ్లాగింగ్ చేయాలంటే మనం రైడ్స్ ఒక్కటే చేస్తే సరిపోదు రైడ్స్ తో పాటు ఏంటంటే మనం వెళ్ళిన ప్లేసెస్ గురించి కానీ మనం వెళ్తా ఉన్న రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం చెప్పే అన్ని ఏంటంటే జనాలకి ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలి సింపుల్ వేలో కొంచెం స్టైలిష్ గానే చెప్తేనే సక్సెస్ అవుతాం అనేది అయితే కాదు మనం మామూలుగా చెప్పినా మనం చెప్పిన మ్యాటర్ కరెక్ట్ వాళ్ళకి అర్థం అవుతే చాలా అని అనుకుంటుంది నాకు మామూలుగా ఎట్లా క్యాజువల్ గా మనం మాట్లాడుతున్నాం ఎదురు కూర్చొని మామూలు ఎట్లయితే మాట్లాడదు లేదా డ్రైవ్ చేసి పక్కన వెళ్తున్నప్పుడు ఎట్లయితే మాట్లాడతాము ఆ రకంగా మాట్లాడితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను నేను రోడ్డు మధ్యలోని డివైడర్ లో హరిచారం ప్రోగ్రామ్ లో మొత్తం చెట్లు అయితే పెట్టినారు బాగా ఈ ప్రోగ్రామ్ అయితే చాలా మంచి ప్రోగ్రాము కాకపోతే ఏంటంటే ఇంప్
కానీ తర్వాత దాన్ని పట్టించుకుంటే ఎవరు ఒక్కరు కూడా ఉండరు అట్లీస్ట్ ఒక్క సీజన్ కన్నా మనం వాటిని కాపాడితే ఏంటంటే నెక్స్ట్ సీజన్ వరకు కొంచెం పెద్దగా కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా అవే పెరిగిపోతాయి చెట్లు కానీ ఆ ఒక్క సీజన్ కూడా ఉండవు ఇప్పుడు మా ఫ్యాక్టరీ రోడ్ లో అయితే చూస్తాను ఎవ్రీ ఇయర్ కంపల్సరీ వస్తూనే ఉంటారు ఇయర్లీ ఇయర్లీ మొక్కలు నాడుతూనే ఉంటారు అయిన కాలనీ వచ్చేసి మేకలు బర్రెలు ఏవో ఒకటి వచ్చేసి తినేసి పోతూనే ఉంటాయి సీరియల్ రేంజ్ అయితే త్రీ ఫార్టీ కిలోమీటర్ చూపిస్తుంది ఇంకా సో నాకు సీరియల్ రీఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఏమి ఉండదు ప్రజెంట్ ఎందుకంటే మా ఊరు అప్ అండ్ డౌన్ అయినా వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ వస్తుంది మా ఇంటి దగ్గర నుంచి సో హార్డ్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ అనమాట వన్ మే అంత అవసరం అయితే ఏమి ఉండదు సీరియల్ గురించుకోవాల్సింది సో నో ఫీయల్ బ్రేక్ బాగా అయితే చేస్తున్నా కానీ నాకు ఇంకా ఇప్పటికీ కూడా డౌటే వాయిస్ సరిగ్గా రికార్డ్ అవుతుందా అవ్వట్లేదా వస్తుందా రావట్లేదా ఒకవేళ మంచి అట్లీస్ట్ మంచి క్వాలిటీ కాకపోయినా మీకు అట్లీస్ట్ వినేటట్టు ఉంటాయన్నా సరే బ్లాగ్ అప్లోడ్ చేస్తా ఇన్ కేసు వాయిస్ మాత్రం ఇంకా ఘోరంగా వచ్చిందంటే పెట్టినా మళ్ళీ వేస్ట్ వీడియో చూద్దాం ఎట్లా వస్తుందా నా ఇంటికి వెళ్తే కానీ తెలియదు అసలు ఎట్లా రికార్డ్ అయింది ఏమొచ్చిందని ఫుల్ జోరుగా నడుస్తుంది అయితే హరితహారం ప్రోగ్రామ్ అయితే ఆల్మోస్ట్ నేను ఇప్పటికీ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ చూసిన చాలా దగ్గరలో పనులు అవుతున్నాయి కాకపోతే వీళ్ళు పెట్టే చెట్లు కూడా అన్ని ఇక్కడ యాక్చువల్ హైవే మధ్యలో పెడితే ఏంటంటే లైట్ వెహికల్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఎదురుగుండి వచ్చే లైట్స్ మనకి రిఫ్లెక్ట్ కాకుండా ఉండడానికి పెట్టేటట్టు ఉండాలా వీళ్ళు గుబురి కాకుండా అన్ని పెద్ద పెద్ద పొడుగు చెట్లు తీసుకొచ్చి పెడుతున్నారు ఇక్కడ ముందు చూడండి కొంచెం పాత చెట్లు ఉన్నాయి ఇవి ఇవేమో కొంచెం హైట్ తక్కువ గుబురు గుబురు ఉండే చాలా ఇప్పుడు కొత్త పెట్టేటి మాత్రం అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఫీట్ సిక్స్ ఫీట్ చెట్లు పెడుతున్నారు సో దాని వల్ల యూజ్ ఏంటో మరి తెలియదు ఇక్కడ నుంచి ఆదిలాబాద్ టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నాగ్పూర్ ఫోర్ ఫార్టీ సెవెన్ ఢిల్లీ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ నైన్ శ్రీనగర్ టూ సిక్స్ జీరో వన్ వస్తా నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తా శ్రీనగర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్లాన్ చేయాలి కంపల్సరీ రైడ్ ఎవ్రీ మోటర్ బ్లాగర్ కి కంపల్సరీ డ్రీమ్ రైడ్ లద్దాఖ్ రైడ్ అనేది మాత్రం లైఫ్ లో ఒక్కసారైనా సరే ఎవ్రీ రైడర్ చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటారు చాలా మంది డ్రీమ్ రైడ్ అనమాట డ్రీమ్ కూడా చేయాలి కంపల్సరీ నాకు ఇంకా ఇప్పటికైతే ఇంకొక రెండు డ్రీమ్ రైడ్స్ అవి ఒకటైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ స్టార్టింగ్ లోనే చేసేస్తాను ఇంకా ట్వంటీ వన్ ఎండింగ్ లో సెకండ్ ఇంటర్నేషనల్ రైడ్ అది కూడా ప్లాన్ చేయాలి మాక్సిమం ఆ రెండు రైడ్స్ మాత్రం కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటున్నారు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ లో చూద్దాం మనకు టైం ఎప్పుడు ఎట్లుంటుందో సెట్ అవుతుందో సెట్ అవ్వదు యాక్చువల్ గా మన మార్చ్ లో వెళ్లాల్సింది క్లౌడ్స్ ఇంకా ఇంకా డార్క్ అయిపోతున్నాయి ఇప్పుడు జస్ట్ లైట్ గా డ్రెజ్లింగ్ స్టార్ట్ అయింది కానీ వెదర్ మాత్రం ఆసం ఉంది ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు రైడ్ మొత్తం అది మళ్ళీ రైడ్ అవుతుంది డ్రైవ్ కదా డ్రైవ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం మంచి కొందరికి ఏంటంటే వర్షం లో తడుపు డ్రైవ్ చేయడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటది నాకు ఎందుకు అర్థం కాదు పర్సనల్ గా వర్షంలో తడిస్తే కొంచెం ఎందుకో కొందరే షివరింగ్ వచ్చేస్తుంది అసలు అంత ఇష్టం అనిపించదు ఎండలో ఎంత ఎండలో డ్రైవ్ చేస్తే కానీ వర్షంలో రైడ్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టం ఎక్కువ అయితే డ్రైవ్ చేయలేను వర్షంలో ట్రైన్ సో కింద నుంచి బ్రిడ్జ్ చేసిన అనమాట దీన్ని ఆర్యూబి అంటారు రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జ్ ఒకవేళ ట్రైన్ కింద నుంచి వెళ్లి మన పై నుంచి వెళ్తే ఆర్ఓబి అంటారు రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్ అని మేబీ కరెక్ట్ అనుకుంటున్నా ఇంకొక ఇక్కడ కూడా నాకు ఒక చిన్న కోరిక ఉంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఇన్లైన్ ఫోర్ బైక్ తీసుకొచ్చి ఇట్లా బ్రిడ్జ్ కింద నుంచి వెళ్ళాలా అని చెప్పి త్రోటిల్ పుల్ త్రోటిల్ ఇస్తే వెళ్ళాలని చెప్పి ఒకటి ఉంది మా ఊరికి వెళ్లే దారిలో వచ్చే టోల్ గేట్ ఇది తూప్రాన్ అంటారు ఈ మధ్యలో ఇంకా కొత్త కడుతున్నారు ఇది ఇంత ఉంది అంత మామూలుగా ఓపెన్ అయి ఉండేది ఇప్పుడు షెడ్ ఇది ప్లాన్ చేస్తున్నారు కానీ చాలా రోజులు అవుతుంది ఇంకా కూడా అట్లనే ఉంది అది ఎప్పటికి అవుతుందో ఏమో ఈ లైన్ లో వెళ్దాం ఈ లైన్ వెళ్ళిపోతాం ఫాస్ట్ ట్రాక్ క్యాష్ అండ్ సపరేట్ అయితే ఏం లేవు
రైట్కి డైవర్షన్ తీసుకుంటున్నాను అంటే లెఫ్ట్ కంటే లెఫ్ట్ ఇది మళ్ళీ బ్రిడ్జ్ నుంచి రైట్కి వెళ్ళాలి కింద నుంచి ఇక్కడ నుంచి రామాయణపేట వచ్చేసి ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మా ఊరు వెళ్ళాలంటే ఒక ఎయిటీన్ కిలోమీటర్ అదే ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ ఇక్కడ కింద డైవర్షన్ తీసుకుని వెళ్తే ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్ లో మా ఊరు వెళ్ళిపోవచ్చు అండ్ ఓవరాల్ గా ఒక ట్వంటీ కిలోమీటర్ సేవ్ అవుతుంది అండ్ ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ మినిట్స్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ పైన టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే అటు నుంచి రోడ్ కూడా బాగుండదు మళ్ళీ హైవే నుంచి స్టేట్ హైవే వచ్చాను నేషనల్ హైవే నుంచి స్టేట్ హైవేకి వచ్చాను యాక్చువల్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ఈ రూట్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయకపోతుంది అప్పుడు చాలా రోజుల క్రితం ఏంటంటే అదే హైవే నుంచి ఎక్కువ వెళ్ళేది ఈ రోడ్ లో మధ్యలో చిన్న ఫారెస్ట్ వస్తుంది ఒకటి కొంచెం ఈ రూట్ లో వెళ్లాలన్నా కూడా భయం భయంగా ఉండేది రోడ్ కూడా సింగిల్ రోడ్ ఉండేది గుంతలు గుంతలు కానీ ఇప్పుడు మొత్తం మారిపోయింది కంప్లీట్ డబల్ రోడ్ అయింది అండ్ అటు నుంచి ఇప్పుడు రోడ్ బాగాలేదు అది కూడా డబల్ రోడ్ అయిపోయింది గుంతలు ఎక్కువ అయిపోయినాయి ఇది కొంచెం నీట్ గా ఉంటుంది రోడ్ సో డిస్టెన్స్ కూడా తక్కువ టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది మనకి ఆల్రెడీ వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా మొత్తం చుట్టూ గ్రీన్ గ్రీన్ ఎటు చూసినా గ్రీనరీ ఫుల్ చాలా గ్రీన్ గా నిబడుతుంది అసలు ఈ వెదర్ చుట్టూ ఈ అట్మాస్ఫియర్ చూస్తుంటే అయితే అసలు అవసరం ఉంది ఇందాక చెప్పినా కదా ఫారెస్ట్ ఇదే అనమాట ఇక్కడ నుంచి వెళ్లాలంటే చిన్నప్పుడు అయితే అసలు గజ 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 ఉనికిపోతుండే ఫారెస్ట్ రాగానే ఇక్కడ చూసినారా టూ సైడ్స్ కూడా చెట్లు హరితహారం ప్రోగ్రామ్ లో పెట్టినవే రోడ్డు కట్ చేయటు ఇక్కడ మంచి చెట్లను కాపాడిన కాబట్టి ఒక్కొక్కటి మంచి పెద్దగా పెరిగినాయి ఇప్పుడు ఈ ఈ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళిపోయినాక ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా పెరిగిపోతాయి ఇంకా వాటిని చూసుకోవాల్సిన పని అయితే ఉండదు మన దగ్గర మాత్రం ఎట్లుంటే హైదరాబాద్ లో జస్ట్ పెట్టడం వదిలేయడం అంతే ఇంకా మళ్ళీ దాన్ని పట్టించుకునే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఎవ్రీ ఇయర్ పెడతానే ఉంటారు మళ్ళీ అవి పోతానే ఉంటాయి ఒకటిసారి పెట్టిన సరే వాటిని కరెక్ట్ గా కాపాడితే మాత్రం మంచిగా ఇట్లా పెద్ద పెద్దగా అయిపోతాయి ఎటు చూసినా ఇంత మంచి పెద్ద పెద్దగా ఉండే చెట్లు ఇక్కడ మాక్సిమం మొత్తం అంత డబుల్ రోడ్డే ఉంది మా ఊరు వరకు ఈ ఒక్క పిట్టే ఉంటుంది మధ్యలో ఒక వన్ టు టూ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అనుకుంటా అంతే ఈ ఒక్కటి మాత్రం ఆపేసినారు ఎందుకేమో ఇది ఇంకా సింగిల్ రోడ్డే ఉంది యాక్చువల్గా ఇది వచ్చేసి మా చిన్న నానమ్మ వాళ్ళ ఊరు అనమాట మా ఊరు నుంచి ఇక్కడ మా చిన్న నానమ్మ వాళ్ళ ఊరికి ఒక సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఎంత ఉంటుంది ఇదే రోడ్ అనమాట చిన్నప్పుడు నేను యాక్చువల్గా సైకిల్ రెంట్కి తీసుకునేది మొత్తం ఫుల్ డేకి రెంట్ తీసుకొని మార్నింగ్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఈవినింగ్ మళ్ళీ మా ఊరికి వచ్చేది సైకిల్ తొక్కుతా వస్తుంటే అసలు ఆ ఎంజాయ్మెంట్ వేరే ఉండేది డిఫరెంట్ గా ఇక్కడ ఈ ముందు వరకు రాగానేది కొంచెం చడావలా ఉండదు అనమాట హైట్ లాగా ఇక్కడ దిగి తోసుకుంటూ పైకి వచ్చేసి పైకి ఎక్కిన తర్వాత మళ్ళీ సైకిల్ తొక్కుంటూ వెళ్ళేది ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ చూడంగానే నాకు గుర్తొచ్చింది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ డబల్ రోడ్ ముందు నుంచి ఈ ఒక్క బీట్ మాత్రమే వదిలేసినారు మరి ఎందుకు ఏమో రోడ్ సైడ్ అటు ఇటు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే రైతులు చాలా మంది పని చేసుకుంటా ఉన్నారు వర్షాలు స్టార్ట్ అయినాయి కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంకా సీజన్ స్టార్ట్ అయిందంటే ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు వాళ్ళ కష్టం మాత్రం వృధాగా పోవద్దు మంచి పంటలు బాగా పండాలి వాళ్ళకి మళ్ళీ మద్దతు ధర కూడా మంచి రేట్ రావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నా ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కష్టపడి పంటలు పండిస్తేనే కదా మనం హ్యాపీగా తినేది పొలం వచ్చేసింది ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ రోడ్కి ఎగ్జాక్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ దే మాది ఫోర్ ఎకర్స్ ఉంటుంది ఏదో పంట వేసినారు అది పంటను మేబీ పత్య ఈ రోడ్కే ఉంటుంది ఫోర్ ఎకర్స్ ఇక్కడ ఇంకోటి సేమ్ ఇప్పుడు మనం ముందుకు వెళ్ళి రైడ్ తీసుకుంటాం మా ఊర్లోకి మా ఊరు లోపలికి వెళ్ళకుండా ఇట్లా వెనకాల నుంచి వేరే రోడ్కి వెళ్ళే వేరే ఊరికి వెళ్ళే రోడ్లో వచ్చి వెళ్ళిపోతాం అనమాట సో ఇంకొకటి వచ్చి ఆ రోడ్కే ఉంటుంది మాకు ఇంకో పొలం కూడా అక్కడ ఎక్కువ వరి వేస్తారు అనమాట ఎందుకంటే అక్కడ కొంచెం వాటర్ సోర్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసిన దగ్గర వాటర్ సోర్స్ తక్కువ అందుకని ఇక్కడ ఎక్కువ ఎప్పుడు కానీ మక్క కానీ పత్తి కానీ అట్లాంటివి వేరే వేస్తూ ఉంటారు ఇంకోటి ఈ రోడ్కే ఉంటుంది సేమ్ విలేజ్ లో మా ఇల్లు ఇదే నేను చిన్నప్పటి నుంచి పుట్టింది పెరిగింది ఇక్కడే టెన్త్ వరకు ఇక్కడే చదువుకున్నా పక్కన కొంచెం ఖాళీ ప్లేస్ ఉంది కదా సార్ అది కూడా చూపిస్తూ ఉండండి
మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసినాను సో సేమ్ రూట్లో వెళ్ళి మళ్ళీ సేమ్ రూట్లో వెంటనే వచ్చేసినా కాబట్టి రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు బ్లాగ్ ఏం చేయలేదు మామూలుగా వచ్చేసినాను ఒకటే డౌట్ ఉండే నాకు వచ్చినంత సేఫ్ అసలు వాయిస్ రికార్డ్ అయిందా రికార్డ్ అవ్వలేదా ఒకవేళ అవుతే కనుక ఎట్లా వచ్చింది క్లారిటీ వాయిస్ క్లారిటీ బాగుందా లేదా అని చెప్పేసి కాకపోతే కొంచెం వాయిస్ అయితే కొంచెం లోగా వినిపిస్తుంది ఎందుకంటే మన మైక్ వచ్చేసి కొంచెం దూరంలో పెట్టినాం కదా స్టీరింగ్ అవతల దగ్గర పెట్టేసరికి మాట్లాడింది నేను కూడా కొంచెం మెల్లిగానే మాట్లాడాను చూద్దాం ఎట్లా వస్తాను టెస్టింగ్ కోసమే కదా అని కొంచెం వాయిస్ ఒకటి లోగా వినబడింది సో మిగతాదంతా అయితే బాగానే ఉంది నేను పెట్టిన డబ్బులకైతే వర్త్ అని చెప్పి అనిపించింది కెమెరా డేటా మొత్తం మళ్ళీ ల్యాప్టాప్లో కాపీ చేసినాను ఒకసారి శాంపుల్ అయితే చెక్ చేసిన వాయిస్ అయితే కొంచెం పర్వాలేదు బాగానే అనిపించింది మరి సో ఇది ఈ వాళ్ళకి వీడియో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకో మంచి వీడియోతో మేము ముందుంటాను బాయ్